डिसेम्बर शेष सप्ताह जतियों संसद निवाचन जेनारे निवाचन कमिशन सचिव एकश आसने इविएम व्यवहार प्रस्तुति जतियों निवाचन सामने रेखे देश के उत्तरे आबो माथा चारा दिखे जंगी गोष्ठी तस्ता नदी विभिन्न दुर्गम चरे मिलते आस्थान सन्धान सऊदी आरब निर्तन शिकार हुए नारीकर्मी फिर आसा के मंत्रणालय देखते खबर और भाषागत समस्या हिसाब से मालयिया श्रमबाजार बंधर विषय दिमत मंत्री निषेधाज्ञा उपेक्षा कर महासड़के चलते हल्का जानबन देश के विभिन्न स्थान सड़क दुर्घटन बाबा और ऐले सह पांच जन निहत लक्ष्यम्रार अर्धे चामड़ाओ संग्रह करते दिनपुर व्यवसायी पुंजी संकट खरच बृद्धि कारण बोल नेतारा भारत चामा पाचारे शंका संशोधन चूड़ान कम पक्षे एक आसने इम व्यवहार प्रस्तुति संविधान मत एक्टोबर शुरू हो एक जतियों संसद निर्वाचन क्षण गणना निर्वाचन छात्र छात्री लेख पढ़ा विघ्न घटे तो डिसेम्बर मध्य सब परीक्षा कमप्लीट शेषर दिखे जेहेतु मैक्सिमाम भोट केंद्र स्कूल कलेज तक एक सामयिक भावे एगुलू लेखा पढ़ा बरती थे तो उस समय करते चाहिए शेष सप्ताह संसद निर्वाचन इम व्यवहार प्राथमिक भाव सिद्धांत पोचे निर्वाचन कमिशन एख अपेक्षा शुद्ध चूड़ान भाव आईने संशोधन तब कमपक्षे एक आसने इम व्यवहार सक्षमता अर्जन शुरू हो नाना प्रक्रिया एर अंश हिसाब से देख इम मेशन क्रय करारों दरपत्र प्रस्तुत क्या हाथ दिए इसि एक केंद्रे अपना आठ दस टा पर्त बूथ थे एक केंद्र दस टा बारोटा इम लागे प्राय दे लाख इम क्रय करकल्प तैरि कर प्लानिंग कमिशने पाठी प्लानिंग कमिशन जीटे अनुमोदन करवर्ती पदक्षेप ग्रहण कर थार्ड तब विभिन्न राजनैतिक दल एकमत हवा एगल तो विषय आ निवाचन प्रस्तुत अंश हिसाब से कमिशन एस चल्लिस हजार पांच भोट केंद्र खसड़ा तलिका जाचाई बाछाई सम्पन्न कर आगामी मास द्वित सप्ताह प्रकाश कर चूड़ान गेजेट प्रधानमंत्री शेख हासारधी सब दल ग्रहणे आगामी निर्वाचन अबाध और सूष्ठ मंत्य कर स्वास्थ्यमंत्री मोहम्मद नासिम दोपुर गोपालगंजे टुंगीपाड़ा जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान समाधि श्रद्धा निवेदन शेषे एक मंत्री इस समय तथ्यमंत्री हासान उल हकिन देश के रक्षा करते जंगी और सन्दे मदददात राजनीति विदाय बंगबंधु को शेख हासार नेतृत्व चौदह दल ओक्यबद भावे निर्वाचन प्रतिद्वंदा कर मानव प्रधानमंत्री घोषणा कर सबा ओक्यबद्ध भाव निर्वाचन करब निर्वाचन कर अधिकार सब ही आज है सूषु निपेक्ष निर्वाचन इनशाला आठ साल निवाचन पर शेख हासार नेतृत्व यार जंगी साम्प्रदायिक चक्र के बांगलेश राजनीति माइनस करार जो कर्म यज्ञ चलते से ही कर्मज्ञ आज के परिणत दिखे से ही जंगी राजाकार साम्प्रदायिक चक्र के चूड़ान भावे माइनस करार एक सिद्धान एवर निवाचन मध्य दिए है एक जतियों संसद निवाचन के सामने रेखे देशर उत्तरे एबारो माथाचारा दिखे जंगी गोष्ठी 
ট্রাভেল পুলিশ বলছে রংপুর ও লালমনিরহাট জেলায় তিস্তা নদীর বিভিন্ন দুর্গম চরে জঙ্গি ঘাটির সন্ধান মিলেছে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে গঠিত র‍্যাপ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলো সম্প্রতি অন্তত 10টি আস্তানায় হানা দিয়ে বিভিন্ন স্তরের 16 জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় রতন সরকারের রিপোর্ট 2005 সালের 17 আগস্ট একযোগে দেশের 63 টি জেলার গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর 500 স্পটে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শক্তিশালী ও বিস্তৃত অস্তিত্বের প্রথম জানান দিয়েছিল জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ যে এমবি সামরিক প্রশিক্ষণে দীক্ষিত জঙ্গিদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল তাদের সুইসাইডাল স্কোয়াড বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের পর তাদের প্রথম উত্থান পর্বের সমাপ্তি ঘটেছিল 2007 সালে শায়ক আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই সহ শীর্ষ छोए जंगीर फांसी कार्य करें मुद्दों दिए। किंतु 2008 शाले निर्बाचन के आगे रंगपुरे पौधरी जन विशिष्ट नागरिक के होत्तर होम की दिए आर एक बार नोटुन करे चाचा करे जेएमबी चिचे शूत्र धोरे पुलिस पहुंच चिलो जल ढकाए तीस्ता नदी दुर्गम चरे जेएमबी शामुरी प्रशिक्षण एक घाटी थे सितंबर अक्टूबर देखा तो तोपशील चले आज भी सरकार ইউনিটের সদস্যরা তিস্তা চরের আস্তানা থেকে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সহ চার জঙ্গিকে গ্রেফতার করে তারপর থেকে অব্যাহত অভিযানে আরো 11 জঙ্গিকে গ্রেফতার ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে র‍্যাব ও পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য অনেক অংশই তো জড়িত এখানে থাকতে পারে জঙ্গিরাও আছে জঙ্গির বাইরেও বিবদমান দলগুলো ছোট অস্ত্র আমদানি বা ই করতে পারে এই অঞ্চলের পরিচিতি যে জঙ্গি প্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিতি রয়ে গেছে সেটি দূর করার জন্য আমি বিভিন্ন চর অঞ্চলে বা দুর্গম অঞ্চলে আমার অফিসারদেরকে পাঠাবো সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া সবাই জঙ্গিবাদে নতুন করে জড়িয়েছে বলে জানান র‍্যাব ও পুলিশের কর্মকর্তা তবে পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে আতঙ্কের কিছু নেই বলেও অভয় দিয়েছেন তারা চর এলাকা কিন্তু নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসছি এবং আমরা আপনারা নিশ্চিত থাকেন যে ভবিষ্যতে আরো জঙ্গি বাদের সঙ্গে যারাই জড়াবে তারা ধরা পড়বে এই যে জঙ্গি যে আমরা ধরা পড়ছে বা তাদের যে তৎপরতা সেটি নিয়ে এখন পর্যন্ত আতঙ্কিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই আমরা তৎপর আছি সম্প্রতি গ্রেফতার করা জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অত্যাধুনিক একে টুটু রাইফেল বিদেশি ও দেশে তৈরি পিস্তল তাজা গুলি অভাবিত কার্তুজ ও ম্যাগজিন ছাড়াও অধিক সংখ্যক ধারালো অস্ত্র বিপুল পরিমাণ জিহাদি বই রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর নির্যাতনের শিকার হয়ে নয় খাবার ও ভাষাগত সমস্যার কারণে সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশী নারী শ্রমিকরা দেশে ফিরে এসেছে বলে দাবি করেছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সকাল স্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এই খাতের রিপোর্টারদের সংগঠন রিপোর্টারস ফর বাংলাদেশী মাইগ্রান্টের সঙ্গে মিট দা প্রেস অনুষ্ঠানে এই কথা জানান মন্ত্রী এই সময় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন তিনি বিদেশে গিয়ে নিজের উপার্জিত অর্থে অসুস্থ স্বামী সন্তানের চিকিৎসার পর সাজিয়ে তুলবেন ছোট্ট সংসার এমন স্বপ্ন নিয়ে সৌদি আরব সহ বিভিন্ন দেশে যান এসব নারী কর্মীরা কিন্তু দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ চুরির মিথ্যা অভিযোগ আর যৌন হয়রানির শিকার হয়ে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন তারা দেশে ফেরত আসে নির্যাতিতরা জানান দুর্বিসহ সেই অভিজ্ঞতার কথা তবে মন্ত্রী বলছেন ভিন্ন কথা খাদ্যভাস ও ভাষাগত সমস্যাকেই নারী কর্মীদের ফিরে আসার মূল কারণ বলে দাবি করেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নারী শ্রমিক বিশেষ করে আসার প্রধান কারণ হলো তাদের খাদ্য সমস্যা এবং ভাষা সমস্যা ওখানে গিয়ে যে ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করবে একটা দুটো ইংলিশ শব্দ ব্যবহার করে এটাও পারে না এইজন্য সাজের অনেককে ফেরত আসতে হয় আবার অনেকেই তারা রুটি খায় এদিকে দু হাজার ষোলোয়ের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সমঝোতা অনুযায়ী মালয়েশিয়ায় কর্মী নেওয়া শুরু হলেও মাত্র দশ জন ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় পুরো বিষয়টি এক্ষেত্রে কর্মীদের গুনতে হয় তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় মাহাতির মোহাম্মদের নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকার হঠাৎ করেই সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে চলমান প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী না নেয়ার ঘোষণা দেয় মালয়েশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো এক চিঠিতে জানানো হয় বাংলাদেশের শ্রমিকদের নিয়োগ বন্ধের এ সিদ্ধান্ত আগামী পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে কিন্তু মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে কোনো চিঠি দেওয়া হয়নি জানিয়ে মন্ত্রী বলছেন মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়নি 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই কথাটা সত্যি নয় এটা খোলাই আছে ইনশাআল্লাহ খোলাই থাকবে জনশক্তি রপ্তানিতে সিন্ডিকেট ব্যবসার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ থেকে এ ধরনের কোনো ব্যবসা পরিচালিত হয় না সিন্ডিকেটটা হয় না মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে দশ এজেন্সিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি নাই কারণ দশ এজেন্সিকে মালয়েশিয়া সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছে তারা দিয়েছে আমরা দিই নাই সিন্ডিকেশনের বিরুদ্ধে আমি সবসময় ছিলাম এখনো আছি আমি সিন্ডিকেশন বিশ্বাস এই প্রক্রিয়ার সাথে আপনার পরিবারের সদস্যরাও জড়িত এটি কতটুকু সত্য निर्तनर शिकार ना भाषागत खाद्याभास समस्या कारण नारी श्रमिकरा देशे फिर आसले सरकार के दायी मंत्य कर अभिवासी विशेषज्ञ गवेशक ड जालुद्दीन शिकदार বিকেলে সময় সংবাদকে দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি আরও বলেন কেবল গৃহকর্ম নয় এখন থেকে দক্ষ নারী কর্মী বিদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নিতে হবে শ্রমিক যারা আছেন তাদের খাদ্যাভ্যাস তাদের কাজের মানে ব্যাপারে তারা সচেতন না এই জন্য তারা এখানে টিকতে পারছে না যদি সেটাই যদি আমি ধরে নেই তাহলে আমাকে বলতে হবে যে যখন মাইগ্রেন্ট যখন বিদেশ যায় তার আগে যে তার প্রি ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিংটা হয় তাহলে সেই ট্রেনিংটা কী কী জন্য করানো হয় সে তাহলে তাহলে গভর্নমেন্টকে আমি আমার দোষ দিতে পারি যে আপনার তাহলে ট্রেনিং সেশনগুলো আপনার ভুল আছে সেখানে কি আপনাকে সঠিক তত্ত্ব জানিয়েছিলেন মহিলা মাইগ্রেন্টদেরকে যে ওইখানে খাদ্যের ধরন এরকম লাস্টে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা আর কতদিন মাইগ্রেশনটাকে মানে আমরা লেবার ক্যাটাগরি আমরা কতদিন আমরা প্রায়োরিটি দিব আমরা কেন স্কিল সেমি স্কিল ওয়ার্কার এখনও কেন তৈরি করতে পারছি না বাংলাদেশ সময় আর থাকছে আট দিন পর মারা গেলেন পাবনায় পেট্রোল হামলার শিকার কলেজ ছাত্রী মুক্তি এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে মূল অভিযুক্তরা নির্যাতনকারী মিয়ানমার সেনা সদস্যদের বিচারের আওতায় আনতে হত্যা এবং ধর্ষণের মতো অপরাধে নানা তথ্য প্রমাণ আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে দিতে শুরু করেছে রোহিঙ্গা নেতারা তারা দুই হাজার বারো থেকে দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে প্রায় সাড়ে দশ হাজার রোহিঙ্গা হত্যার পাশাপাশি অন্তত এক হাজার আটশো ধর্ষণের অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন সাক্ষাৎপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে গত তিন দশক ধরেই রোহিঙ্গাদের উপর অমানসিক নির্যাতন চালিয়ে আসছে সেনাবাহিনীর সহায়তায় মিয়ানমার সরকার আর নির্যাতনের মাত্রা বাড়লে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ মুখী হয় সবশেষ গত বছরের পঁচিশে আগস্ট থেকে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশে এবার অন্তত আট ধরনের অপরাধ সংগঠিত হয়েছে যার সবগুলি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সামিল মানুষগুলি मस्जिद क्षेत्र शक्तिशाली आईनजीवी लगे আন্তর্জাতিক আদালতে এসব অপরাধ প্রমাণিত হলে মিয়ানমার সৈন্যদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কটি দেশ মিয়ানমারের সেনা কর্মকর্তাদের উপর বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করেছে কমল দে সমসংবাদ কক্সবাজার দিনাজপুর বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা লোপাটের ঘটনায় আট কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুদক 
সকালে 9:30 টায় দুদক কার্যালয়ে হাজির হন দুই ব্যবস্থাপক ও 6 জন উপব্যবস্থাপক তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুদকের উপপরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শামসুল আলম দুপুর 3:30 টা পর্যন্ত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তবে গণমাধ্যমের সঙ্গে তারা কেউ কথা বলেননি গত 13ই আগস্ট এক চিঠিতে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির 32 কর্মকর্তাকে নির্ধারিত তারিখে দুদকে হাজির হতে বলা হয় এর মধ্যে গত 16ই আগস্ট 7 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদক John must to me pull okay, Prothan Montri, Sheikh has in a strong show, John Shakat Boratan, John must to me Uzapon Porishot, Jaka Mohana Goshan Bojon in Puja Committee, O Hindu Hormio, Golan Trust, and Etara. A Mute Gon of Hapone book to Boratz and Prothan Montri, Sheikh has an umbra, Shorosh, which was at Sitar Katsa. Prokash to the Baloke, Eva began at Hamla Hote Pari, it about a Kurdish to Kotani. Jagan at Marahoi. যুদ্ধ ময়দানে সেই গ্রেনেড মারা হয়েছিল তখনকার যারা ক্ষমতায় ছিল বিএমপি জামাত জোট তাদের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এছাড়া কোনোদিন এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না আইবি রহমান সাহেব যাদের কাম হারিয়েছি তাদের আমি আপনার মারফত কামনা করি এবং তাদেরকে আমি স্মরণ করি ঠিক এই একটা ঘটনা না do I have any bath on a pot in it? Jato Nimes Chilo. I think I do an hour again. Hindu Bari Chilona, Jagan Akumon Nakurze. Shane Amonke, Tarakuru, Hindu, Muslim, Kistan, Shakaluku Akumon Chalice, Mondi, Mojit, Gilja, Subjugator Akumon Kurze, are Bishop Hindu, Bishop Tacha. ঠিক একই ভাবে 92 সালে বাবি মসজিদে যখন হলো তারপরেও এখানে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল 2001 এ বিএনপি ক্ষমতা এসে সে অত্যাচার করে সেই সময় অনেকেই টুমি পাড়া কোটলি পাড়াতে পর্যন্ত প্রায় 25000 মানুষ কবি কোটলি পাড়া সেখানে আশ্রয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং সারা বাংলাদেশে এরকম ধরনের অরাজকতা চলেছে সংচার জঙ্গিবাদ মাদক অস্ত্র মানে এগুলি যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর থেকে আমরা প্রচেষ্টা চালিয়েছি যে এই দেশে শান্তি যেন বজায় থাকে এই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এবং সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ বিশ বাষ্প যেন ছড়াতে না পারে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় যেন বাংলাদেশ গড়ে ওঠে আর প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ তার ধর্ম যেন স্বাধীনভাবে উদযাপন করতে পারে এবং একটা সুন্দর পরিবেশের জন্য এই ধর্ম পালন করতে পারে আপনারা জানেন যে প্রতি বছরই পূজা সংখ্যা বাড়ছে এবারেও প্রায় 33077 টা পূজা মণ্ডপ সারা বাংলাদেশে পূজা হয়েছে এত পূজা আর কোনোদিন অতীত কখনো হয়নি এক ঢাকা শহরে প্রায় প্রায় 300 এর কাছে কাছে 293 টা মত বোধহয় পূজা মণ্ডপ ছিল এভাবে প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের এক পূজা সংখ্যা বাড়ছে এবং আমরা সব সময় এটাই চেষ্টা করি যেটা হিন্দু ধর্ম হোক খ্রিস্টান ধর্ম হোক বৌদ্ধ ধর্ম হোক বা আমাদের মুসলমানদের ধর্ম প্রত্যেকটা উৎসব যেন একটা আনন্দমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয় কারণ আমরা আমাদের স্লোগানই হচ্ছে যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এবং বাংলাদেশের এটাই হচ্ছে সবথেকে সৌন্দর্য যে প্রত্যেকটা ধর্মীয় উৎসবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে কিন্তু এক হয়ে মিলিত হয়ে এই উৎসবটা উদযাপন করে এই সুন্দর একটা পরিবেশ আমরা বাংলাদেশে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে আমরা সেটাই চাই যে আপনারা এই দেশেরই মানুষ এই দেশেরই সন্তান এই দেশ আপনাদের মহান মুক্তি যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা মুক্তি যুদ্ধ করেছি শহীদের রক্ত এই রক্ত তো কোনো বাধা মানেনি কে হিন্দু কে মুসলমান কে খ্রিস্টান কে বৌদ্ধ সেটা দেখেনি সেই রক্ত একাকার হয়ে গেছে যে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা অর্জন করেছি কাজে এই স্বাধীন বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে কোনো সাম্প্রদায়িকতার বীজ চলবে এখানে বীজ বাষ্প যেন ছড়াতে না পারে একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় প্রতিটি মানুষ যেন তার নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে এবং যার যার অধিকার যেন সে সবাই ভোগ করতে পারে আমরা সেই ব্যবস্থাটাই করতে চেয়েছি আমরা যেমন মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থাও যেমন করেছি 
মন্দির ভিত্তিক ও শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করেছি মসজিদ ভিত্তিক ও শিশু শিক্ষা আছে বা বয়স্ক শিক্ষা আছে মন্দির ভিত্তিক গির্জা ভিত্তিক সেই শিক্ষার ব্যবস্থাটাও কিন্তু আমরা করে দিয়েছি আমরা পুরোহিতদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও করেছি এবং আমরা এভাবে প্রত্যেকটা ধর্মেরই যারা ধর্ম পালন করা ধর্ম প্রশিক্ষণ দেয় ধর্মের শিক্ষা দেয় তাদের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য প্রতিটি ধর্মের মানুষের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি প্রতিটি ধর্মের জন্য আমরা এক একটা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে দিয়েছি সেখানে তার মাধ্যমে সকলেই সহযোগিতা করতে পারেন আমরা মন্দির সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে দুইশো টাকা বড় বরাদ্দ দুইশো কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছি এবং সেটাও যাতে হয় তার ব্যবস্থা আমরা করে যাচ্ছি তার বাইরেও যখন যেখানে যে সমস্ত দাবি আসে আমরা কিন্তু করে দিচ্ছি আমাদের যেমন আমাদের ইসলাম ধর্মে আছে যে আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনেরকে যদি সম্পত্তি দেওয়া হয় তো হেবা করে দিতে পারে সেখানে কিন্তু ট্যাক্সের মানে ব্যবস্থা নাই কিন্তু হিন্দু ধর্মের জন্য এটা ছিল না হিন্দুদের সেই সম্পত্তির উপর যে অধিকার সেই অধিকারটার জন্য সমানভাবে ভোগ করতে পারে আপনারা জানেন যে মাত্র একশো টাকার বিনিময়ে সেই সম্পত্তির মালিকানা এটা হতে পারেন যেটা আমরা আমাদের ইসলাম ধর্ম যেমন আছে আপনাদের ধর্মের জন্য সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়েছি এবং মেয়েদের অধিকার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা থেকে শুরু করে সব রকমের সুযোগ সুবিধার কিন্তু আমরা সৃষ্টি করে দিচ্ছি আইন পাস করে দিচ্ছি এবং সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে যে আমি জানি আমি যখন শুনেছি যে বাবা মা তার সম্পত্তি ছেলে মেয়ের নামে রেজিস্ট্রি করে দিতে গেলে তাদের নাকি বিরাট অঙ্কে ট্যাক্স দিতে হয় যখন আমার ধর্মের যারা তাদের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে না তো অন্য ধর্মের লোকদের কেন ট্যাক্স দিতে হবে সেটাও যাতে না দিতে হয় আপনারা জানেন যে সেই ব্যবস্থাটাও আমরা ইতিমধ্যে করে দিয়েছি যে আপনার সম্পত্তি আপনার সন্তানকে আপনি হস্তান্তর করে দিতে পারেন ঠিক একইভাবে সমান অধিকার যেন অন্য ধর্মের সবাই ভোগ করতে পারে সেই সুযোগটাও আমরা সৃষ্টি করেছি মাঝে মাঝে এর হয়তো কিছু সমস্যা আসে অনেক সময় তারপরে আমরা সেগুলি দূর করেছি আমরা যেমন যেটা সম্পত্তির ব্যাপারে আর একটা যেটা আছে আমরা আইন করে দিচ্ছি ঠিক আপনারা অনেকে বলেন সেটা কার্যকর করা এখানে কিন্তু আমি বলবো যে আপনাদের নিজেদেরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া দরকার কারণ এখানে তো কেউ শত্রু নাই কাজে এই যে অর্পিত সম্পত্তি সেটা হস্তান্তর করবার জন্য হচ্ছে আইন করা এবং সেখানে যখনই যে সমস্যাটা এসছে আমরা কিন্তু সেটা সমাধান করে দিয়েছি তো এই সমস্যা কিছু আপনাদের নিজেদের ভিতরেও আছে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতরেই কিছু কিছু অনেক সময় আসে আপত্তি আসে তো সেটা আপনাদেরকে সমাধান করতে হবে আর কি হচ্ছে সম্পত্তির ব্যাপারে যেমন দেখা যায় যে একই সম্পত্তির মালিক এক ভাই কখন অন্ধকারে বিক্রি করে দিয়ে চলে যাচ্ছেন নিজের ভাইকেও জানাতে দিচ্ছেন না এবং সেখানে একটা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে কথা বলছিলেন আমরা এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম সেখানে চলে যাচ্ছি অন্য প্রসঙ্গে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর ঘোষণার পরেও মহাসড়কে দেদারসে চলছে ধীরগতির যানবাহন সকাল থেকেই ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট সহ দেশের মহাসড়কগুলোতে চলতে দেখা যায় সিএনজি অটোরিকশা টেম্পু ও লেগুনা সহ ধীরগতির যানবাহন রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট সোমবার বিকেলে সচিবালয় সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ঘোষণা দেন মহাসড়কে লেগুনার মতো কোনো ধীরগতির যানবাহন চলতে দেওয়া হবে না তবে মঙ্গলবার সকাল থেকে মহাসড়কের চিত্র ছিল আগের মতোই সকাল থেকেই সিলেট ঢাকা মহাসড়কের প্রতিটি অংশে ধীরগতির যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায় এসব যানবাহনের চালকরা জানান প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে মহাসড়কে চলাচলের অনুমতি পান তারা
पुलिस ही बेबारे तो अत्पुरा से कास करते से जो कोनी पुलिस था के ना तो कोनी तारे रोड़े उड़ार चश्ता करे ये टा हमारे रोबो तो आसे है कि जाते ना चले ये दिके निशिधगा अमन्नो करे राज्य चापाई महाशरो के चला चल करछे धीर गोतिर जानबाहन चालो क्रा बोलचन जीविका टाकी दे महाशरो के शब्द जानबाहन चलाते बाध्धन � महासड़के दापी बेड़ा टमटम छोट जान बहन तब आईन श्रृंखला बाहन पक्ष तरुदे पदक्षेप नीते देखा जाए इचड़ा ढाका चट्टग्राम महाशड़के छो एक चित्र को बाधा छाड़ाई धीरगत जान बहन गुल चलते देखा जाए सड़के कूमिल्ला सीएनजी अटोरिक्शा नियंत्रण हारिए गाचर संगे धक्का लेके बाबा और ऐले निहत हो आहत हो माओ मे एदी के नरसिंहदी और रंगपुरे आलदा सड़क दुर्घटन दो सब्जी व्यवसायी सह तीन जन निहत हो जिला प्रतिनिधि पाठान तथ्य और छवि नहीं रिपोर्ट पुलिस जाना मंगलवार सकाले कूमिल्लाय ईदर छुट्टी शवशुरड़ी दावत खे ब्राह्मणपाड़ा उजिला सीएनजी अटोरिक्शा कर स्त्री सन्तान दे नहीं बाड़ी फिर व्यवसायी अमिन इसलम पथे सदर उपजार महेशपुर एलकाय पोछाले नियंत्रण हारिए तर अटोरिक्शा गाचर साथे सदरे धक्का खाए ये गुरुतर आहत हन अमिन स्त्री यासमिन ऐले वाफी और मे अफसाना आशंकाजनक अवस्था तर उधार कर कूमिल्ला मेडिकल कलेज हासपाले नीले बाबा और ऐलर मृत्यु है ढाके आश्कोनाते ढाकाते व्यवसाय करो इकने तो आज चिलो शिद्लाई कारण वाला शिद्लाई उन्हर सोशल बरेते बराई थी। आज कल एक्सीडेंट हुए लो मेन रोड थे क्या साग मतलब काचा रोड है जाये फिर गाड़ी लोग निजी निजी तरकारी का काचा लोग मर्स। नंबर भी है सीएनजी ऑटो रिक्शा टी दूर तो गोती ते चालान और कारण है ये दुर्घटना बोले जानिए अच्छे पुलिस सीएनजी टे उल्टे जाए वं शामने रंग चा दुमने मुच्छे जाए गाड़ी टा अमरा उधर पूर्व का वं आटो पूर्व का मधर फड़ी हवा चलते आसे वं अमरा चालक के पाई ने ढाका सिलेट महाशरोकेर � એદીકે ધાકા મહમેણ શીહ શરોકેર ગાજીપુરે શાલના એલાકાય એક્ટી પીકાપ નીંત્રણ હારીએ દાડ� पिकअप फैंटी शामिल अंकशो दुमरे मुच्छ रह जाए इतने पिकअप फैंटर जात्री फुजलुर रोहमन बादल घटनास्थली नियोत होन शेक मोहियुद्दीन शोमेश शंकबाद नाटोरे कादम चिलाने शारक दूर घटनाएं पुनरुच्चन नियोत एक घटनाएं शारक पड़ी बहुने शेतु मंत्रणा दायर गोठी तो दोषधोषे तदंत कमिटी काट इसमें दुर्घटना का बदित बास और लेगुना ठीक पोर्चो बेखुन करें तरह। आगे भी दोषी ने मुद्दे तो दोनों प्रतिबद्धन ज़ोमा दिया हवे बोले जाना है तो दोनों को ठीक। गौतम पोषित है अगर नाटोर पाबना मुहाशरों के कदम चिलान इलाके बास लेगुना मुख्य मुख्य शंघाशे पुणे रोज़ नहीं होता है। बांग्लाश ઠીનાય દહે તીંટી પુગુર થેકે બીપુલ પુરીમાન વીજી એફેર ચાર ઉધધાર વીજોક્ત चार शताधिक जान बहन एर मध्य पन्न्यवाह ट्रकर संख्य ब માનીગંજે જોમુલા નોદીતે કારગો જાહાજાર ધાકાય ટ્રલાત ડુબીર ઘતુનાય દોઈ શીશુ સહો દીન જંની ખ� 
ফায়ার সার্ভিস জানায় পাবনার কাজিরহাট থেকে ছেড়ে আসা শতাধিক যাত্রীবাহী একটি ট্রলার আলোক দিয়া চরে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা এমবি প্রিমিয়ার 11 নামের একটি কার্গোর সাথে ধাক্কা লাগে এতে ট্রলারটির এক পাশে তলা ফেটে পানি ঢুকে ডুবে যায় পাশেই চরে ধাক্কায় অধিকাংশ যাত্রী সাঁতরে পারে উঠে উঠতে পারলেও দুই শিশু সহ তিনজন নিখোঁজ হয় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে ঝিনাইদহে তিনটি পুকুর থেকে বিপুল পরিমাণ ভিজিএফ এর চাল উদ্ধার করা হয়েছে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান সোমবার সন্ধ্যায় মহারাজপুর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামে তিনটি পুকুরে পচা চাল পচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এই ঘটনায় আজ সকালে পুকুর তিনটিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চালের সন্ধান পান এলাকাবাসী তবে চালগুলো বস্তা ভর্তি না থাকায় এর সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব হয়নি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জানান সরকারি চাল উপকার ভোগীদের কাছ থেকে আজিজুল নামে এক ব্যক্তি চাল ক্রয় করেন পরে গ্রেফতার আতঙ্কে সে চালগুলো পুকুরের পানিতে ফেলে দেয় বিভিন্ন গ্রামের মানুষ যারা যে যে পথে গেছে এটা হরিপুর ওই এলাকার মানুষ যারা তারা আজিজুল নামে একজন চাতাল ব্যবসায়ীর কাছে চাউলটা বিক্রি করছে ভয়ে আতঙ্ক হয়ে সেই তার ক্রয়কৃত চাউল সে পুকুরই ফেলে দিয়েছে আজিজুলের বিরুদ্ধে আমরা মামলা রুজু করব এবং ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যা কিছু পদক্ষেপ নেওয়া সেটি নেব এবং যারা দোষী বা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইন অনু যত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় আমরা সেসবই করব পাবনায় দুর্বৃত্তের পেট্রোল হামলায় দগ্ধ হওয়ার আট দিন পর মারা গেলেন কলেজ শিক্ষার্থী মুক্তি গত রাতে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তিনি পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন পরিবারের অভিযোগ পূর্ব বিরোধের জের ধরে গত উনিশে আগস্ট পাবনার মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতা মোজাবেল হকের বাড়িতে হামলা চালান স্থানীয় আরেক আওয়ামী লীগ নেতা সালাম ও তার সহযোগীরা এ সময় মোজাম্মেল হককে বাড়িতে না পেয়ে তার মেয়ে মুক্তি খাতুনের গায়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে মুক্তিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয় টানা আট দিন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকার পর গত রাতে মারা যান মুক্তি এই ঘটনায় অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা সালাম ও তার সহযোগীকে এখনও আটক করতে পারেনি পুলিশ মূলত আমার বাবাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এই নৃশংস হত্যা তো চালাইছিলেন আমরা মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা এত বড় একটা ক্ষতি শিকার হয়েছি যারা আমার বোনকে হত্যা করছে তাদের জন্য ভাসি হয় এটাই আমাদের দাবি সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট বার্ন ছিল সাথে শ্বাসনালে পোড়া ছিল আমাদের এখানে যখন আসে তখন আসলে পেশেন্টের অবস্থা আমরা খুবই খারাপ ছিল তখন আমরা প্রথম তাকে এইচ ডিউতে নেই আমরা তারপর আমরা আইসিউতে নেই আইসিউ দিনে আমরা সর্বোচ্চ আসলে চেষ্টা করার পর আসলে তাকে বাঁচানো গেলে না সেই গত রাত্রে দেড়টার সময় সে আসলে শেষ নিশ্চার ত্যাগ করছে টাঙ্গাইলে এক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যার অভিযোগ উঠেছে সকালে নিহতের বাবা বাদী হয়ে কালিহাতি থানার এএসআই হামিদুলের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন মামলার বিবরণে জানা যায় পারিবারিক কলহের জেরে গত বিশে আগস্ট প্রথম স্ত্রীর সহায়তায় দ্বিতীয় স্ত্রী আয়সা আক্তার জেবিনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন কালিহাতি থানার এএসআই হামিদুল হত্যাকাণ্ডের পর আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি চলতি বছরের পাঁচই মে প্রথম স্ত্রী তালাকনামা দেখিয়ে কিশোরগঞ্জের জেবিনকে বিয়ে করেন পুলিশ কর্মকর্তা হাবিব হামিদুল এদিকে অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চট্টগ্রামের সোনাইগুলে আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় অনেক পিছিয়ে ত্রিপুরা পল্লীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য সেবা সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কে ন্যূনতম কোন জ্ঞান নেই জেলার সিভিল সার্জন জানান এক বছরের নিচের শিশুদের টিকার আওতায় আনা হলেও এক থেকে দশ বছরের শিশুরা রয়েছে টিকাদান কর্মসূচির বাইরে টিকাদান সম্পর্কে ধারণা না থাকায় গত এক সপ্তাহে জ্বর ও হামে চার শিশু মারা গেছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট 
হাটহাজারী উপজেলার এই ত্রিপুরাপল্লিতে 54টি পরিবারের 375 জন সদস্যের বসবাস বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কে কিঞ্চি ধারণা নেই এদের ছড়ার পানি দিয়ে খাওয়া দাওয়া ও রান্নার কাজ চলে তাদের নেই কোনো স্যানিটেশন ব্যবস্থাও টিকা সম্পর্কে কারো কারো ধারণা থাকলেও অধিকাংশ মানুষ রয়েছে এই কর্মসূচির বাইরে মনে করা আমরা নিজে টাকা থাকলে করবে নিজে টাকা না থাকলে না করবে মরবে এরকম প্রাণা প্রাণা প্রাণে ওই হালত থেকে করে এই গোসল তো সর করে ওই তো শাম মধ্যে পয়র গনা একখান আছে আড়ে তন ঘর আছে যেভাবে ভাই বৃষ্টি আসছে বৃষ্টির পানিগুলো গোলা পানি হয়ে গিয়ে যায় না সে খেলে তো অবশ্যই অসুখ আসবে ত্রিপুরা পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নাই এমনটি জানলেন ইপিআই এর এই কর্মকর্তা তাদের মধ্যে সচেতনতা আর যথেষ্ট অভাব খেয়াল করলাম আরো একটা জিনিস খেয়াল করেছি যে তারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই কাজ করতে বের হয় জুমে সুতরাং বাচ্চাটাদেরকে চিকিৎসা বা শিক্ষা বা কোনো কিছুই শিক্ষা তো নেই সেটা তারা পায় না উপযুক্ত পরিমাণ এদিকে যারা সিভিল সার্জন স্বীকার করেন এক বছরের নিচের শিশুদের টিকার আওতায় আনা হলেও সচেতনতার অভাবে এক থেকে 10 বছরের শিশুরা রয়েছে সম্পূর্ণ টিকাদান কর্মসূচির বাইরে আননোন ডিজিজটা আমাদের কাছে না যতটা আতঙ্কে সাধারণ মানুষ কিন্তু অজ্ঞাত রোগ শুনলে আরো ভয় পেয়ে যায় যে এটার কোনো আগা নাই মাথা নাই কি রোগ জানে তো সেজন্যই আমাদের সার তাড়াতাড়ি ঢাকা যে তাদের স্যাম্পল পাঠিয়েছিল ডব্লিউএইচও সেই স্যাম্পলের রিপোর্টটা ছয়টা স্যাম্পল পাঠিয়েছিল যাদের গায়ে জ্বর ছিল একটু একটু রেস্ট ছিল তো উনি আমাদের প্রোগ্রাম ম্যানেজারকে জানানো হয়েছে একটু আগে যে প্রাথমিকভাবে তারা এটাকে হাম বলে চিহ্নিত করেছে ঘটনার পর 6 মাস থেকে 15 বছরের বয়সীদের নতুন করে টিকার আওতায় আনার ব্যবস্থা চলছে বলে জানান সিভিল সার্জন সুফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম আবারো পিছিয়েছে বহুল আলোচিত ফেলানী হত্যা মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা রিটের শুনানি আগামী 5 সেপ্টেম্বর শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে দেশটির বিচারপতি এন ভি রমনা এবং বিচারপতি মোহন এম শান্তানার দ্বৈত বেঞ্চ এই সংক্রান্ত আদেশ দেন ভারতীয় সরকারের আবেদন মঞ্জুর করে শুনানির নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন বিচারক মামলার আইএনসিবি এস এম আব্রাহাম লিংকন জানান ফেলানী হত্যা মামলায় দুই দফায় আসামি অমিয় ঘোষকে নির্দোষ প্রমাণ করে রায় দেয় ভারতের আদালত এরপর 2015 সালে 13 জুলাই ন্যায় বিচার চেয়ে রিট আবেদন করেন ফেলানীর বাবা নুরুল ইসলাম নুরু এডিটে শুনানি আজ বিচারপতি এন ভি রমনা এবং বিচারপতি মোহন এম শান্তনা গোধারের দ্বৈত বেঞ্চ হওয়ার কথা রয়েছে 2011 সালের 7 জানুয়ারি কুড়িগ্রামের অনন্তপুর সীমান্ত পার হওয়ার সময় বিএসএফ সদস্য অমিয় ঘোষের গুলিতে প্রাণ হারান ফেলান খাতুন কাটরো গাজিপুরে আলাদা ঘটনায় গুলিতে দুইজন নিহত হয়েছে র‍্যাপের দাবি বন্দুক যুদ্ধে নিহতরা মাদক ব্যবসায়ী রাব জানাই গত রাতে নাটোরের লালপুর উপজেলার জয়ন্তীপুর এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয় সময় তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি ছোড়ে সন্ত্রাসীরা র‍্যাপও পাল্টা গুলি ছোড়ে এক পর্যায়ে ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বেহের আলীকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক নিহত মিহির আলীর বিরুদ্ধে হত্যা মাদক সহ 14 টি মামলা রয়েছে অন্যদিকে গাজিপুরের টুঙ্গিতে মাদক বিরোধী অভিযানে গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন নিহত হয়েছে এই সময় ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয় চাপাইনবাবগঞ্জে জেএমবির চার সদস্যকে আটক করেছে র‍্যাব গত রাতে সদর উপজেলার দক্ষিণ শহর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় র‍্যাব পাঁচ জানায় নাশকতার পরিকল্পনা করছে এমন খবরে দক্ষিণ শহর এলাকায় অভিযান চালানো হয় এই সময় একটি বাসা থেকে চারজনকে আটক করা হয় উদ্ধার করা হয় পাঁচ রাউন্ড গুলি সহ একটি পিস্তল ও বেশ কয়েকটি জঙ্গিবাদী বই আটক ব্যক্তিরা জেএমবির সক্রিয় সদস্য বলে জানিয়েছে র‍্যাব পুঁজির অভাব নির্ধারিত বেঁধে দেয়া দর শ্রমিক মজুরি ও লবণের দাম বৃদ্ধির কারণে দিনাজপুরের চামড়া ব্যবসায়ীরা এবছর লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক চামড়াও সংগ্রহ করতে পারেননি ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা চামড়ার দাম না পাওয়ায় প্রতিবেশী দেশে চামড়া পাচার হয়ে যাবে এই অবস্থায় চামড়া মালিক গ্রুপের নেতারা সরকারের কাছে এই শিল্প রক্ষা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের টিকে থাকার নিশ্চয়তা চেয়েছেন গোলাম নবীদুল্লাহ এর তথ্য মঞ্জিত আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট 
দিনাজপুরে রামনগরে উত্তরাঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ চামড়ার বাজারে বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট বড় ব্যবসায়ী ও মৌসুমী ব্যবসায়ীরা গ্রামগঞ্জ থেকে কেনা চামড়া বিক্রি করতে আসেন কিন্তু এ বছর চামড়া বাজারে ক্রেতা থাকলেও দামের কারণে রামনগর বাজারে চামড়া বিক্রয় করতে আসেনি খুচরা ব্যবসায়ীরা মৌসুমী ব্যবসায়ীরা লাভের আশা করলেও আরোদ্দাররা লোকসানের ভয়ে বেশি দামে চামড়া কিনছেন না মোটামুটি ভালো লাভ হবে আমাদের কারণ এই গায়ের চামড়া গ্রামে আমাদের 400 300 করে নিচ্ছে এখানে তো 600 করে বিক্রি হচ্ছে আমাদের সিজিনারি ব্যবসায়ী যাদেরকে বলা হয় তারা অনেক মানে চামড়া মজুদ করে রাখছে এবং যে রেট দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে বেশি দরে আমাদেরকে কিনতে হয়েছে এখন আমরা এই মাল বিক্রি করতে গেলে কি যে পরিস্থিতি হবে সেটা আল্লাহই ভালো জানে বাজারে তুলনামূলকভাবে অর্ধেকেরও কম চামড়া আমদানি হওয়ায় ব্যবসায়ীরা হতাশা প্রকাশ করে বলেন ট্যানারি মালিকরা সিন্ডিকেট করে দর বেঁধে দেয়া এবং বকেয়া টাকা না পাওয়ায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন তারা আমরা কি বলবো ভাই আমরা তো নিঃস্ব হয়ে গেছি আজকে 15 সাল থেকে আমাদের টাকাগুলো আটকে এখন পর্যন্ত টাকাগুলো ওনা দেয় টাকাগুলো পাচ্ছে খুব দুশ্চিন্তায় আছি এই চামড়া আমরা কিভাবে বিক্রি করব এখন আমাদের লস হবে না লাভ হবে আমরা বলতে পারতেছি না এদিকে চামড়া মালিক গ্রুপের দাবি এবার অর্ধেকের কম চামড়া আমদানির কারণ ট্যানারি মালিকদের বকেয়া পরিশোধ না করা আমরা নিশ্চয়তা চাই টাকা টাকা যদি লেনদেন ঠিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায় তাহলে আমাদের এই চামড়া শিল্পটা মনে হয় বাঁচবে চামড়ার শিল্পের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার কারণ এইভাবে এই চামড়া শিল্পটাকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বারবার প্রতি বছর কোরবানি ঈদে দিনাজপুর রামনগর বাজারে লক্ষাধিক চামড়ার কেনা বেচা হলেও এবছর গরুর বিশ হাজার পিস এবং ছাগলের পনেরো হাজার পিস চামড়া কিনতে পেরেছেন ব্যবসায়ীরা সময় সংবাদ দিনাজপুর নরসিংদীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত হয়েছেন পুলিশ জানাই দুপুরে সদর উপজেলার চরাঞ্চল শ্রীনগর গ্রামে ফজর বাড়ি ও বদলি বাড়ির লোকজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল এরই জের ধরে উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এতে প্রতিপক্ষের হামলায় আস্কর আলী গুরুতর আহত হন পরে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক সাতক্ষীরায় প্রতারণার ফাঁদে ফেলে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ জানায় শহরের পলাশপুর এলাকায় শাকিলের সাথে পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে তোলেন গৃহবধূ জাহানারা খাতুন গত রোববার রাতে শাকিলকে নিজ বাড়িতে ডেকে নেন গৃহবধূ জাহানারা এ সময় তাকে আটকিয়ে রেখে তার পরিবারের কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে জাহানারা ও তার স্বামী সিরাজুল এ ঘটনায় শাকিলের পরিবার পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থল থেকে সিরাজুলকে আটক করা হয় তবে পালিয়ে যায় জাহানারা जंगी गोष्ठी तस्ता नदी विभिन्न दुर्गम चरे मिले पुजी संकट खरच बृद्धि कारण बोल नेतारा ভারতে চামড়া পাচারের শঙ্কা এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়